Cuando todo está bien, está bien y punto. No ves ni por asomo el yin y el yang de una relación. El yin es el sabor amado en sus labios. Y mi yang ser una corderita asustada, pero valiente a rato. Aún era incapaz de ser yo misma y Marta no tenía ni idea de quién era yo. Yo creía saber quién era ella. Falsa seguridad en la oscuridad. Porque me ha sabido a polvo de despedida. Por favor, Silvia. No soy tan ruin. Mejor un polvo que hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? No te he sido infiel, así que no hay que ponerse así. ¿Desde cuándo tienes tan poco tacto? ¿Dónde vas, Silvia? No, a veces de seguir aquí contigo. En estos momentos me caes un poquito mal. Genial, pero creo que estás exagerando. Mira, no quería hablar porque me quiero ir a París con mi novia. Pero vamos a tener esa conversación. Así que vístete, por favor. I just can't let it overtake my mind. You tell me to give up the family. ¿Con quién hablas tan entretenida? No seas cotilla. No, no. Sí, yo sé que me ocultas algo. ¿Te digo yo a ti algo de que estés jugando al Candy Crush conmigo aquí al lado? El Candy Crush es para la ansiedad, ¿vale? ¿Qué ansiedad? ¿La de no hacer nada en todo el verano? <risa> Hija mía, me la has puesto a huevo. Haber estudiado y sabías perfectamente lo que es no hacer nada durante el verano. ¿Qué estamos jugando? ¿A ver quién es más borde? Perdona, querida, pero has empezado tú. ¡Sé que existe Marta! Lo tenía por decir. No me jodas. ¿Te lo ha contado Irene? Sí, y ni te atrevas a enfadarte con ella. Perdona, yo haré lo que yo quiera. Pues no, no porque se pensaba que me lo habías contado, porque claro, como supuestamente soy tu mejor amigo... Claro. Mira, Ana. Cuando hay algo que me ocultas es porque sabes perfectamente que algo no va bien. ¿Y que no va bien, supuestamente? La pelandrusca esa, la tal Marta. No la conoces, así que no la llames así y por lo que veo tampoco te la voy a presentar. Pues mira... Quizá la conozca mejor que tú. Jaime Pitoniso. Jaime Cotilla, pero lo profesional, nena. <risa> lo que me tengas que decir, dilo. Porque la pelandrusca, que... Que es menor de edad. ¿Qué dice? Que sí, coño, que sí que está más pequeña que yo. Sí, sí, Jaime, lo que tú digas. ¿Y lo del novio qué tal lo llevas? Exnovio, ¿ves? No tienes ni ah, idea. Ah, exnovio. Pues mira... Eso no es lo que parece en la cuenta de Instagram de Alberto. Mira, mira. Jaime, pensaba que eras mi amigo y no disfrutarías tanto enseñándome algo así. ¡No estoy disfrutando nada! ¡Nada! Pues parece todo lo contrario. Nada. Con suerte viene Cristina, la hermana guapa y buena. Nos damos un bañito. Qué bien se vive la ignorancia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mierda, no está. que me contaste que te gustaba Ana, he estado pensando. 
y he llegado a una conclusión. ¿A cuál? El poner los cuernos o fijarte en otra persona no pasa cuando estás bien con tu pareja. Pasa por algo. Así que, ¿qué está ocurriendo entre nosotras? No sé, Silvia. Es que yo no veo igual que siempre. En serio, lo único que ha cambiado ha sido que he conocido a Ana. Mira, no. No me digas que es por Ana. Porque es que no, pero no quiero pensar que es exactamente por una persona. Y menos por una mosquita muerta. No te pase. Te pasa lo que me da la gana. Vamos a ver. ¿Tú qué querías? ¿Tener una conversación sincera? ¿O desahogarte y ya está? Las dos cosas. Bien, pues yo solo voy a darte una. Es que no pienso ser tu saco de boseo, por mucho que te duela la situación. Irene, ¿qué está pasando entre nosotras? Que yo quiero soñar. Contigo ahora todo es tan de verdad. Desde cuando eres tan inmadura. No soy inmadura. Lo que pasa es que no quiero estar años estudiando una cosa que no me gusta. ¿Y cómo sabes que sí que te gusta de verdad escribir, dirigir y vivir del aire? Porque lo sé y punto. Y no necesito a alguien a mi lado que me lo ponga más difícil. Tía, yo necesito apoyo. Mire, ¿sabes qué? Que ya no aguanto más esta conversación. A partir de este momento tienes carta blanca para hacer lo que te dé la gana con Ana. Y a ver si así se te quitan las fantasías o las excusas que me estás dando. ¿eh? Y nos vemos el lunes en el aeropuerto. Les te habrán quitado las tonterías. ¿Te equivocas tanto? No. Te conozco, Irene. Ni la persona más valiente del mundo puede con todo. Irene era muy valiente y creía lo correcto. Pero, ¿qué era ahora lo correcto? Hola, ¿te pillo bien? Eh, realmente iba a salir justo ahora de casa. ¿Pasa algo? ¿Sigues ahí? El otro día me preguntaste si me podías ayudar. Sí, ¿qué necesitas? Necesito verte ahora. Mamá, estoy hablando por teléfono. Cuelga. ¿Qué está pasando? ¿No puedes esperar un momento? Ya te sabemos que no. ¿Ana? ¿Sabes cuando algo te dice que las cosas no van bien, pero no te atreves a preguntar más por la respuesta? Pues este es uno de esos momentos. I wanna take you out.